en primer lugar, a los miembros de la misión, a la presidenta de la misión, por una misión tan difícil, al secretariado y a todos los que ejercimos la responsabilidad sobre algo tan sensible. Las conclusiones del informe reflejan lo que vimos en los días que estuvimos en Barcelona y vimos, y por eso hoy el ejercicio de filibusterismo que hemos visto, una obsesión absurda contra el español en las webs, en las comunicaciones con las familias y en un sistema que en el conjunto obliga al, a la enseñanza en catalán de forma exclusiva, sin tener en cuenta los orígenes lingüísticos, la lengua de las familias y sin facilitar una libertad real a las familias para poder tener la mejor educación para sus hijos e hijas. Hemos visto, por tanto, algo que va en contra del espíritu de las leyes. Es algo inusual que en un país la lengua común no pueda ser utilizada por gente que mayoritariamente tiene además esa lengua eh, familiar. Sí, y lo que maíz. estamos buscando es un sistema bilingüe y equilibrado y que vea el interés del menor que no ponga las lenguas por encima de las personas ni del interés de los niños. Porque la única manera de hacer la política lingüística no es la que dicen los nacionalistas, que es equivocada y por eso tienen que hacer tanto escándalo para que no se corrijan los errores. Porque todos queremos, la mayoría de la gente queremos que haya plurilingüismo en Cataluña y que la lengua vehicular se utilice, tanto una como otra. Esta es la gran cuestión. Se han equivocado durante Tienes muchos años y han utilizado la fuerza Rafa. para que esto no sea así. Nosotros vamos a poner algunas enmiendas porque pensamos que cuando un país, el gobierno de un país, permite que los derechos fundamentales sean vulnerados, la Comisión Europea sí tiene obligación de actuar. Muchas gracias.